మానస భూత పార్ట్ టూ ఎన్ని జన్మల నుండి బంధం భూతులగక దుఃఖించుచున్నారు మనస నరజన్మ మందున జ్ఞానం పునాదించి తాపం పుబాకుకో మనస ఎన్ని ఆచార శక్తులు ఎన్ని జన్మలు యాక్చువల్లీ భాగవతంలో ఒక వర్డ్ ఉండింది ఆచార శక్తులు ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ జీవజాతి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవజాతి ఉండింది సో మనం మన కర్మాసిని అనుగుణంగా ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నా కానీ మనకి బుద్ధి అంటూ రాదన్నమాట ఇంకా 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 మనకి ఈ ఇంద్రియ భోగ భోగలాలసలో మనం జీవిస్తాం కానీ మనం తత్వం వైపు తత్వం వైపు వెళ్ళము అనమాట అందుకనే చెప్తున్నారు మానస బోధలో ఎన్ని జన్మల నుండి బంధము తొలగక అరే భగవంతుడు మనం విస్మరించి ఎట్లా జీవిస్తున్నామో చూడండి ఈ మానవ జన్మ చాలా ఉన్నతమైన జన్మ ఈ జన్మలో మనం భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుని భగవంతుడి దగ్గర అయ్యి భగవంతుడు భక్తి చేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేయకుండా ఇక్కడ కూడా అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకుని వాటిలో మునిగిపోతూ ఎన్ని జన్మల నుండి బంధాలు తొలగక ఇంకా 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 చిక్కుకుపోయి ఈ బంధాలు శాశ్వతమా కాదు అట్లాంటి అశాశ్వతమైన బంధాలకి మనం లోబడిపోయి వాటిని అవి ఆ బంధాలు మన దగ్గర నుంచి దూరం అవ్వగానే మళ్ళీ రోధిస్తూ ఉంటాం నువ్వు శాశ్వతంగా ఉంటావు కొని నువ్వు శాశ్వతంగా ఉండవు మరి ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే అందుకనే నరజన్మ మందున జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి ఇప్పుడు యానిమల్గా పుట్టావనుకో నువ్వు జ్ఞానాన్ని తీసుకునే అర్హత నీకు ఉంటుందా నీకు అర్థమవుతుందా కాదు కాబట్టి మానవ జన్మ చాలా ఉన్నతమైన జన్మ ఈ జన్మలో మనం జ్ఞానాన్ని అంటే యాజ్ టీస్ ఆఫ్ భగవద్గీత భగవద్గీత యొక్క పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని భాగవతం యొక్క లీలల్ని చైతన్య చరితామృత యొక్క ఆనందాన్ని మనం తీసుకుని మన యొక్క జన్మ జన్మల నుంచి పేరుకున్నటువంటి కర్మలన్నింటినీ బాపుకుని మనం తప్పించుకుంటే ఈ మానస బోధలో ఆచార్య చెప్పినటువంటి ఒక్కొక్క వర్డ్కి మనం పరిపూర్ణత్వాన్ని చేకూర్చినట్టు అవుతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హరే కృష్ణ